a heritage and a tradition. ഒരു നമ്മൾ പറയും അതിനൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൈതൃക സ്വഭാവം അതിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വർ ചെയ്യുന്നതാണ് അക്വർ എന്ന് പറയാൻ ലേൺഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ചില കൾച്ചറുകളൊന്നും ചിലപ്പോ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൾച്ചറുകളൊന്നും ചിലപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അപ്പൊ പുതിയ തലമുറ പുതിയ പുതിയ കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ട്രഡീഷൻസ് ബിലീവ്സ് ഫോളോയിങ് പാറ്റേൺസ് എല്ലാം വരുന്നത് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കൾച്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഫോർത്ത് നേച്ചർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് കൾച്ചർ ട്രേറ്റ്സ് കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കൾച്ചർ ട്രേറ്റ്സ് കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പാറ്റേൺസ് ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ നോൺ എസ് കൾച്ചർ ട്രേറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു മൈനർ എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്നും തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ തേർഡ് പാർട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്രയും കണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതില് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഉണ്ട് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കൂൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ആ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി പാർട്ടി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ Uh, explain nature of culture adinde ore ore points gala nan ipo paranjathu appo nammal ipo vannu nikkunathu smallest parts of culture are known as culture traits ini which adu idu moonum thammile closely related aanu ende kaaranam which tend to form clusters known as cultural culture complexes kore kore cultures ne undu allengile clusters ne undakunu chila kootangal ipo ഒരേ തരം കൾച്ചർ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതാണ് കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് പറയാം ഇനി കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് ഇൻ ടേൺ ടെൻ ടു ഫോം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ എസ് കൾച്ചർ പാറ്റേൺസ് അതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ കൾച്ചർ ട്രേഡ്സ് കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പാറ്റേൺസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് സെവറൽ സബ് സെബ് കൾച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അറിയാവല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പല പല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചാബി കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഗുജറാത്തി കൾച്ചർ മിസോ കൾച്ചർ തമിഴ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ബംഗാളി കൾച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ സബ് കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ കൾച്ചർ ഹാവ് ദ സം കോമൺ ത്രെഡ്സ് which bind them together into a unified entity the best example is indian culture seriyalle indian culture aanu adane ettom nalla appa aa paragraph valare pradhanya ulladana adile moonu moonu concept gala parayunathu culture traits culture complexes and culture pattern adinde example appa nammal padichu varunathu nature of culture ennu parayunathu okay next next point il varunathana ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് അതിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ കൾച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോ ടു കൾച്ചേഴ്സ് ആർ എ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നോ ടു കൾച്ചേഴ്സ് ആർ എ ലൈക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നോ ടു കൾച്ചേഴ്സ് ആർ എ ലൈക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അതിനെല്ലാം ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് അതാണ് ആ പറഞ്ഞു വരിക ക്ലിയർ ആയോ നോ ടു കൾച്ചേഴ്സ് ആർ അലൈക്ക് അത് അനദർ നേച്ചർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ലേൺഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൾച്ചറൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺസ് ആർ ടോട്ട് ബൈ പീപ്പിൾ
സെർട്ടൻ സെന്റിമെന്റ്സ് മാനേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൾച്ചേഴ്സ് ആർ യൂണിഫോമിലി ഷെയർഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കൾച്ചർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ബിക്കം എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ലൈഫിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൾച്ചർ കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എക്സ്പ്ലെയിൻ നേച്ചർ ഓഫ് കൾച്ചർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് കൾച്ചർ ട്രേഡ്സ് കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പാറ്റേൺ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സൈഡിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിടുക കാര്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ വരിക നോക്കി ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമുലസ് ഫാക്ടർ ആക്ട് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ കൾച്ചറൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പെർഫോംസ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്ന് ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഭയങ്കര അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ സോഷ്യോളജി പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് വേറെ ബുക്സുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ കൾച്ചറൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പെർഫോംസ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് കൾച്ചർ റിന്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സോ റിന്യൂവൽ ഓഫ് കൾച്ചർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് കൾച്ചറൽ കൺസർവേഷൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് കോമൺലി കൺസീവ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഫ്രോം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഈ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷനിലേക്ക് കൾച്ചർ മാറുന്നതിൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒളി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ പ്ലേ ദ കൾച്ചറൽ കൺസർവേഷൻ ഫ്രോം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ പീരീഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വേഴ്സ് വുമൺ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കിയതാ നമ്മൾ അത് ഹിസ്റ്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ പല പാട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേഴ്സ് വിമൺ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഹാവ് അണ്ടർ ഗോൺ എ വിസിബിൾ ചേഞ്ച് അല്ലെ പണ്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇല്ല ഈ ബീക്കർ സെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മളത് മാറി വിസിബിൾ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി ബിലീവ്സ് ഇൻ ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ഹാവ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ലോസ്റ്റ് ദർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ അത് ആ കാലം മാറിയതിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിലീവ്സുകൾ മാറി കസ്റ്റംസ് മാറി റിച്വൽസ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ദൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് ദ കരിക്കുല ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എൻറിച്ച്ഡ് ബൈ കൾച്ചറൽ കണ്ടന്റ് ഇൻ ആസ് മെനി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആസ് പോസിബിൾ കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം എന്നാലും നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്ക
acculturating role so as to redefine the sensitive sensitives and the perceptions of individual for the development of hope faith in scientific temper socialism secularism and democracy in the society de allengil democracy de values aite nammal follow cheyina karyangal ella society il implement cheyidathu because of the development of education education culture il develop cheyidathu kondana allengil implement cheyidathu kondana allengil pradhana petta or role koduthathu kondana okay appo ee question aanu nammal clear cheyidathu endha how education can act as an instrument of culture adile ethra points a ullathu four points ullathu clear aayennu vicharikkunu next term culture based pedagogy pedagogy means content alle text allengile nammal endha paraya school based text gal ennu veni parayam allengile learning experience gal ennu parayam learning po content learning experience learning outcomes idella ningalku ariyulla arivulla karyangal aayirikkam chalapo that means uh, pedagogy adile uh, rich rich amount of experience gal undavu okay adile varunathu പെഡഗോഗിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് ഫോക്ക് ടൈൽസ് സോങ്സ് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ലോക്കൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ലോക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എക്സെട്ര മേ ബി യൂസ്ഡ് അസ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട് ആ ഒരു സെന്റൻസ് അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഹൗ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോഗി Uh, can be ensured in the curriculum or in the school subject. If you ask that question, there is a sentence full-fledged in the folk tales. Folk tales are not in the same way. We are 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 in the same way. Songs, music, dance, local arts and craft, occupation of the local people and the local festivals, etc. May be used in the acronym as a teaching aid. for teaching different school subject oro school subject gal padipikkumbalum nammal use cheyenda teaching aid ennu parayunathu nammada pandatha culture galumayittu bandhapetta irikkanam appozhana adu endina nammal angane cheyyunathu appozhana oru cultural appreciation kuttida mind il undavuga ithrayum ullore process il ninnana innu nilkunna samuham develop cheyidu varunathu clear aayo adana oru aadithe point aayittu parayunathu next term curriculum framework of course ningalku ariyam curriculum framework evada na varunne ennallathu for the quality teacher education idakke nalla nammal nokkiyada aanu university education okay kallo alle clear aano hello clear ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am ah edage chennu mic mic off ayi adunde joyidana thodaram Uh, curriculum framework for quality teacher education brought out by ncte ncte ariyo ningalku adinte nere edittare endana nallathu national council for teacher education adayathu teacher education institute galkkella curriculum framework for quality teacher education kanda quality teacher education orappu varuthunna ennu allengil teacher training institute galil quality maintain cheyyunnathina 1988 il നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ എൻ സി ആർ ടി അതും അറിയായിരിക്കും നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഏജൻസികളും ഏത് എൻ സി ടി ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി നയൻറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്കിൽ എന്താണ് ഈ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോഗി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂൾസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇക്കോ കൾച്ചർ അല്ലെ ഇക്കോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് മേഖല മേഖലയിലും പ്രാധാന്യമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോഗിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ്നെസ് കൾച്ചർ കൾച്ചറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോഗി എന്നുള്ളത് ടു മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്
കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സോഷ്യോളജിയുടെ ഈ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂള് തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി സീംസ് ടു ബി യുണീക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പോസസ് കൾച്ചറൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സച്ച് എസ് നോംസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് എക്സെട്ര ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുണീക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നോസ് ഉണ്ടാവാം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ബിലീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അത് എന്താണ് പറയാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രോം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പോസസ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കേപ്പബിളിറ്റി ഇപ്പൊ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ കൾച്ചർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് ജനറേഷൻ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പങ്കുണ്ട് അതാണ് പറയാ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ വിച്ച് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ ഓൾഡസ്റ്റ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ന്യൂ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പറയാം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് സെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഇതുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ കൾച്ചറും ആ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം മ്യൂച്വലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ ബേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ബേസ് ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ദ ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പീരീഡ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് എന്നാ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുമില്ല ചിലതിലെല്ലാം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാ സോഷ്യൽ ബേസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ബേസ് ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് എല്ലാ കാലങ്ങളിലെയും കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡ് മിഡീവൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഓർക്കണുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പീരീഡിലെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനെയും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഹെറ്റ്രോജീനിറ്റി ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് എത്തനിസിറ്റി കാസ്റ്റ് റേസ് എക്സെട്ര ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അതായാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ബേസ് ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ആ ഏജസിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മേജർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ determining and shaping the behavior of and shaping the behavior of his
ആ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളും അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദ അണ്ടർ ദ അംബ്രല്ല ഓഫ് എ കൊഹസീവ് കൾച്ചർ ദ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി എമർജസ് ഫ്രം ദ സിന്തസൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൊഹസീവ് കൊഹസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓവർവെമ്മിങ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എഗ്രി ടു സെർട്ടൻ പോളിസി കണ്ടോ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ദർ ആർ നോംസ് ഗവേണിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നോംസ് മീൻസ് റൂൾസ് നിയമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട്സ് ടു ഡു ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ നോംസ് ഇൻ ഫാക്ട് ആർ ദ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂ ആ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദംസെൽസ് വിത്ത് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ഗിവൺ കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ ആ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കോംപ്ലക്സ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്രോക്സിറ്റി ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേഷൻ എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് റെസിപ്രോക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പരസ്പര പൂരകം ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ അതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോഷ്യോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഘടകവും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ടു മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം മനസ്സിലായ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സെവറൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് സച്ച് എസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ അസോസിയേഷൻ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് എവറി ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോംസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറിൽ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എവറി ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തിനാണ്
may try and succeed in modifying the group norms and the policies. We say that there are selected members of the executive board, influential members of the executive board, and we say that there are personalities in the group members, group participation and members of the group. The group provides its members with a primary lesson of social and cultural life. That's what you can do. If you have a note, you can explain the point. You can explain the point. The primary lesson of social and cultural life. Social and cultural life. Cultural life. Cultural life. ஒரு ஜீவித சரியட primary lessons provide இந்த group பாணும் the group provides its members with the primary lessons of social and cultural life the traits like இந்த கேண்ண socially accepted ஐட்டில்ல குணங்கள் அந்த கேண்டும் tolerance accommodation sympathy are necessary for our participation in group life and அப்பு நம்மல் ஒரு society பாக்காணும் Vocês relationship in the society is better than the society. Better relations develops better development of social group. Clear? That's why the paragraph is very important. One society is not going to develop. Next, group life stimulates activity among members of the group. Active work is to stimulate. Stimulate means encourage. Roll sahipi. In the group, people act more efficiently than they would than they would if they are alone. Da, apadu onda ana group pilek ki varimba chala vektigal alam active aguna da. Then, achchi rik alone ayri kalinge tanicha aguna dene kal kood dal active item, sandosha item, alengil pleasant item ki rikin da dene karanam ida ana karanam a group naamula stimulate team. Apadu re point item naam kere da onda kariy vano. A group a group life stimulates activity among members of the group. The group people act more efficiently than they would if they are alone. Okay. Apo, I area kainu. Ada ana group membership and individual behavior. Chodikam. Can you make a relationship between group membership and individual behavior? Ii parne rande pointe kala ana orda kudu kanda thoda. Clear ayo. Abad da personal life le influence inu. Ado kuda da character. Tapi abad tanne airi kena dene kal kuda da active agun da tu. I point. Unnic society la agun berano. Okay. Next step. Social cultural change and educational reorganisation. Educational reorganisation. Abad le. Tentu muda points itu, nama kita stress sih ada pelikian under. First, education as an agent of social change. Ada satu main atau la konsep jangan ada. Anda note itu, begini nama education as an agent of social change. Entah apa ya? Samoa itu ada mata itu na education or agent atau, alangkah lori ubah dia atau, alangkah orang media itu atau, perwarti kena. Ada nampak ayat yang la main atau kita dengar ada. Orang like the political system. Economic system and the legal system, education is also a powerful agent of social change. The first point is the political system, economic system, legal system, education is also a powerful agent in social change. Samohatinde matangal varithinadilu, e ella elementigalayam polatane, education. Important. Next, education brings about changes in attitudes, beliefs and values of individual which lay the foundation for social change. Society is not the same as the 
ഘടകങ്ങൾ അത് നല്ല നല്ല ആശ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവങ്ങൾ ബിലീവ്സ് വിശ്വാസങ്ങൾ ആൻഡ് വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങൾ അത് വ്യക്തികളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി തേർഡ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടുവേർഡ്സ് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ഹാവ് ബിക്കം റിലേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കറഞ്ഞ സെക്ഷനുകളിലെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് റിജിഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഹാവ് ബിക്കം റിലേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഏതിന് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പീരീഡിന് അതിനുശേഷം അപ്പോ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ കണ്ടു മാറാൻ തുടങ്ങി അത് സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിന് കാരണമായി ഓക്കെ ദർ ഈസ് എവിഡൻസ് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഹാൻസസ് ദ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് അനദർ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്തെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഹാൻസസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യശീലം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ പെർക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ ആളുകളുടെ ആളോഹരി വരുമാനം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഡി പെർക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വർക്ക് ബീഡ് ആണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ റിലേറ്റ് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിച്ച് ഇംപ്രൂവ്സ് ദർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൺസേൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ലീഗൽ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് ബിഹേവിയറിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു തേർഡ് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിച്ച് ഇംപ്രൂവ് അത് ഇംപ്രൂവ് ആയി മനസ്സിലായോ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് കൺസേൺ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ജീവിത നിലവാരം ഉയരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് മേക്ക് ആൻ അറ്റംപ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ത്രോ ലെജിസ്ലേഷൻ അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബട്ട് മെനി പക്ഷെ അതിൽ കുറെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടോ എന്നാലും പണ്ടത്തേലൊക്കെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സതി ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഹാവ് ബീൻ ബാൻഡ് അല്ലെ പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറ്റം വന്നു അതൊക്കെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് ഓരോരോ റൂളേഴ്സ് അങ്ങനെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ രീതിയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്തത് അതെല്ലാം സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഫോർ പോയിന്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ആക്ട് എസ് എ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിവലപ്പ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ആൻ ഏജന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അത് ക്ലിയർ ആണോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഏജന്റ് ആ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓൺ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മോണോസ്ട്രികളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇസ്ലാം എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിവിൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള രീതി അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസലോ മദ്രസകളോ മക്തബുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറി അല്ലെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതോടു കൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു അതാണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കരിക്കുലത്തില് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഈ ഈ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് എന്താണെന്നാണ് പറയാ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ എസ് എസ് എ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സർവശിക്ഷ അഭയാൻ എന്ന് പറയണത് അല്ലെ ഇൻഡീ ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു അച്ചീവ് ഗോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് എല്ലാ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർവശിക്ഷ അഭയാനാണ് അത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റം എല്ലാം ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് വന്നത് എസ് എസ് സിയോട് കൂടിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ലീഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നീഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ അതിലങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല എന്തിനാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സയന്റിഫിക് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റാദർ ദാൻ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജുകൾ അക്വർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിലുണ്ടാവും അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീഓർഗനൈ അതൊരു കൊച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് ഒരു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡ്യൂൾ കഴിയും ഓക്കെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് റീ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾസ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അക്കൾച്ചറേറ്റിംഗ് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കൾച്ചറേറ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യങ്ങർ ജനറേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺട്രി സമ്മിറ്റിസം ബട്ട് ഫണ്ടമെന്റലിസം ബട്ട് ദ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക അക്കൾച്ചറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യങ് ജനറേഷൻസിന് വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണീക്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയാ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആ കൾച്ചറുകളെല്ലാം അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രഷ്യസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഷ്യസ്നെസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ കാര്യമാണ് അതിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രധാനമുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം മൾട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് മെനി അതർ സൊസൈറ്റീസ് കൾച്ചറൽ പ്ലൂറലിസം എന്നും പറയാം അതിനെ കേട്ടോ കൾച്ചറൽ പ്ലൂറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്
കൾച്ചറിൽ കൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ദ മൾട്ടി കൾച്ചേർഡ് പേഴ്സൺസ് നമുക്ക് പല പല കൾച്ചറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നും ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണതിന് ഒരു ഒരു ക്ഷാമമില്ല എന്നാ പറയാ കാരണം ടെക്നോളജി അത്ര കണ്ട് പുരോഗതി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഏരിയകളിലും ടൗൺ ഏരിയകളിലും എല്ലാം ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടൻ ഹാവ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഫ്രം ഓൾ കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് റേസസ് ആൻഡ് പ്രഫ ആൻഡ് പ്രൊഫസിങ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംടൈംസ് പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് പെക്യൂലിയർ പെർസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊജൂഡീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അതർ കൾച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പോളിറ്റിക് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടിസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അതിന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാ കൾച്ചറുകളെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗേദർ അതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലേണിംഗ് ടു പുതിയതല്ല നിങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ രണ്ട് കാര്യവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗേദർ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ സെഞ്ചുറിയിലാണ് അത് പോപ്പുലർലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെലേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ആണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ അതിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് എഴുതി ആ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടോളറൻസ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് towards others ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്തിനൊക്കെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടോളറൻസ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ടോളറേറ്റ് ടോളറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് എന്ത് learning to live together namak ariyam onnichu or samoohamayittokke jeevikkumba basic aayittu venda karyam aanadu ini adile education naal layers ilana na pariya naal layers pillars of education naal reethiyilana onnu learning to know eludhi vekkina adakke pudhiya points ilana indinte kooda add cheythu eludanda nanu kotta learning to know arivu nedunadina arivu neduna venditte namak padikkam learning to do endengil karyam cheyyan venditte padikkam learning to be nalla bangi aayittu alle nalla citizen aayittu nalla member aayittu active member aayittu ok nikkan aayittu namukku padikkam adu pole learning to live together samuhya jeevi aayidu kondu thanne namukku or interdependence undu mattullavarumayittu adu kondu thanne ore vyaktiyum education kondu nedandadana end learning to live together kanda aa together aayittu learn che live eyanam nundengil endu venam importance of tolerance respect and understanding towards others adu undaya mathram aanu or community il allengil or society il namukku active aayittu role role cheyan pattullu allengil participate cheyan pattullu adu or pudhiya concept aanu idu rendu malare pradhanyam ulladana multiculturalism and learning to live together appo idana ningalde first a module inde section ennu pariya okay idile a sociology ede part il onnum kalayanilla kotto അതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കാര്യം വളരെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒതുക്കി തന്നതാണ് ഏതാ എൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോസ്റ്റ് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്
ഓക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മിഡീവൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം എസ് സി ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ദെൻ കരിക്കുലം കൊടുക്കണം റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പിന്നെ ടീച്ചർ പീപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് വേണം പോയിന്റ്സിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും ടീച്ചറെ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മള് എക്സാമിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് അഞ്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് എഴുതണം അത് കൂടാതെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷന് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം ഈ കരിക്കുലം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ പീപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അത് എഴുതുക എഴുതിയോ കറക്റ്റ് ആയോ കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് അതിൽ കമ്മീഷൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റീസ് അല്ലെ കമ്മീഷൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാത്തത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് അത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ വരിക നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകളോട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല ആ രീതിയിലേക്ക് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മുടെ അതിൽ മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇനി നമുക്ക് കോത്താരി കമ്മീഷൻ മുതലി അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം മാറിയിട്ട് വേറെ സ്കീം വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം ഓക്കെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെൻ വരെ നയൻ വരെ അങ്ങോട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇതില് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോളോയിങ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് റെഗുലേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കീം അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ ടു കൺവേർട്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു എക്സ്പാൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഓരോന്നിലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻസും കമ്മിറ്റികളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പോന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനോ ടു കൺവേർട്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു ബേസിക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാക്കി മാറ്റുക അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് ടു എക്സ്പാൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ എയിം തന്നെ മാറി അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് നെസസറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്കോട് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കണ്ടാം രാധാകൃഷ്ണൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതാ പറയുന്നത് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് നെസസറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ
ഇപ്പൊ വീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ സ്കൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ടു അറേഞ്ച് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈമറി തലത്തിൽ എൻ സി എൻ ടി ടി സി അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് നഴ്സറി ട്രെയിനിങ് ടീച്ചർ നഴ്സറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രൈമറി തലം തുടങ്ങി ഡി എൽ എഡ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടി ടി സി ഒക്കെ മാറി ഡി എൽ എഡ് ആയതിന്റെ ബി എഡ് അങ്ങനെ ആ ഹയർ എഡ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിനെയും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ടു അറേഞ്ച് ദ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ടീച്ചർ ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ് അതിനെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സാലറീസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാലേക്ക് അത് പറഞ്ഞതാണ് ഓരോന്ന് കാര്യത്തിലും ടു മേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം മോർ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് കണ്ടോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുറെ തിയറക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് മാത്രമല്ല കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടു ഗീവ് മോർ എയ്ഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പാൻഡ് ആസ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇതായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചേർന്ന് വരാനുണ്ട് അണ്ടർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്കീംസ് വെർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഒരു എട്ട് എയ്റ്റ് പദ്ധതി സ്കീംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അതിനെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതി രീതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ടു മേക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റെലവെന്റ് ടു ലൈഫ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ യു ജി സിനെ യു ജി സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷനും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻസും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാം നമുക്ക് പക്ഷെ മെയിൻ കോർ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കണം ഓക്കെ ടു മേക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു സ്പ്രെഡ് ലിറ്ററസി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആ ടേം തന്നെ മാറ്റി റിയൽ ടൈറ്റ് എന്നുള്ള മാറ്റി അതിന്റെ കൂടെ എന്നുകൂടെ ചേർത്തും ടെക്നോളജിക്കൽ അവയർനെസ് അല്ലെ അപ്പൊ വായിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ എന്തുകൂടി ഉണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ അവയർനെസ് നെക്സ്റ്റ് to strengthen coordination between the various aspect of education pala aspects gal undu ee parna primary secondary angane ulla pala pala ghadagangal undu adu pole education de pala pala dimensions undu ipo classroom daanengil scholastic aanengil co curricular aanengil then indoor and outdoor activities aanengil ipo traditional aayittulla lecture method ne pagaram modern method gal use cheyunnathu constructivism follow cheyan angane all aspects of education adine endeya to strengthen adine develop cheya allengil adine support cheya next to provide educational facilities in rural and urban areas rural aayittulla areas illum adu pole urban aayittulla areas illum aa or disparity illade develop cheyidu kondu varu next term, to develop vocational and technical education unda oru thodile sambandhamaya അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അത് അല്ല അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടു റിഫോം ദ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടോ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം റിജിഡ് ആണ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് ടു ചെക്ക് വേസ്റ്റേജ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വേസ്റ്റേജും സ്റ്റാഗ്നേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കണ്ട സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തോറ്റിരിക്കുക കൊച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു തോറ്റു പോയി ജയിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ നാളിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ അത് വിട്ടു പോകും ഐറ്റങ്ങൾ വരില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് മറന്നുപോയി
അതിന്റെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ് അപ്പൊ ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ അവര് തന്നെ തപ്പി കൊണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് ആയിരുന്നു ാണ് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്കതിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാം സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ല സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തേർഡ് ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് കാര്യം എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ ഒക്കെ നമുക്ക് വിജയിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലം എസ് എസ് സി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പുള്ളി മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്ലാനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പാൻഡ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ അടിസ്ഥാന വിദ്യ എന്താ പറയാ എന്താ സ്റ്റാഗ്നന്റ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് തോറ്റു ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ കുറെ നാൾ മെയിൻ ചെയ്തു പോവുക ഈ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് അവരിങ്ങനെ മിസ്സായി പോയി അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓക്കെ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പാൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി റീ ഓർഗനൈസ്ഡ് and it should be converted into multi purpose schools idu chodikkunadana multi purpose schools secondary education endu ya should be reorganized maatanam and should be converted into multi purpose multi purpose nu parnal school alku oru lecture mathram alla vendathu edella location la alla avadu technological education kodukkuna vocational training kodukkuna അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ആ ടു മാർക്സിന്റെ സെക്ഷനിലൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി റീ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്കൂൾസ് മസ്റ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് ടു റീ ഓർഗനൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മാത്രമല്ല എന്താണ് കലാലയ വിദ്യാലയ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനും എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് it's a process which intended to establish and improve the capabilities of military personnel in their respective role ad chodichu kandittilla pakshe namukku adu oru pudhi arivaanu endana military education kondu uddeshikkunnathu appo military le pala pala role gal ulla vyaktigal undu alle appo avarude ore role galum allengil ore grade galum bhangiyayittu pravartikkan allengil etthom bhangiyayittu അവർക്ക് ആ റോള് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കുക കേപ്പബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം സ്കില്ല് കൊടു ഉണ്ടാവണം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾസുകൾ കണ്ടോ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻറ്റൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളാണ് റാങ്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ റോളുകളെ കുറിച്ച് അവേർഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബി എഡ് പഠിക്കുന്നു ബി എഡ് പഠിക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെയും ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം ഇപ്പോൾ കോളേജസിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബി എഡ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷേ ബി എഡ് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറും പഠിക്കാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പരിധി വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂൾ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടി വേണം അധ്യാപകരാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവേർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതാണ് മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്
ട്രെയിനിങ്ങുകൾ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പല കമ്മീഷൻസിന്റെയും പോയിന്റുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഫണ്ടുകൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഏത് ബഡ്ജറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഫണ്ട് ആയിരുന്നു അതിനെല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ രീതിയിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇയറുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും അത്യാവശ്യം എഴുതാം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാത്തിലും ആവശ്യമുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏ പിന്നെ ചില ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മൾട്ടി പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വേർ ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് മെനി ബേസിക് സ്കൂൾസ് വേർ ടു ബി ഓപ്പൺഡ് ബോത്ത് ഇൻ അർബൺ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയാസ് കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസുകൾ അതായത് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവർ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ടേം പറഞ്ഞിരുന്നു യു യു ഇ ഇ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ എക്സെപ്റ്റൻസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്താ പറയാ സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റികൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ കിട്ടാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ എൻറോൾമെന്റ് കുട്ടീനെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ഏജ് ഉള്ള കുട്ടീനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ റീടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അതിൽ വന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ച് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഹാജരാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക വേണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സ്കീമുകളാണ് യു ഇ ഇ എന്നാണ് അത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സ്കീംസ് വർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദോസ് ടാർജറ്റ്സ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക് മെത്തേഡ് ക്ലാസ്സുകൾ റൂമുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡി പി പിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതാ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂളുകൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഇൻ വേരിയസ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് കാറ്റർ ടു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അച്ചീവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് ഇൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക various subjects rather than mainstream അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളോട് ചേർന്ന് പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതാക്കുക അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടി പല തരത്തിലും കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു വൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വീക്കർ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് അങ്ങനെ ഓരോ നോക്കിയാൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷ
ഇപ്പോൾ കോമൺ ലൈബ്രറികൾ റഫറൻസ് ബുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സുകളോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൊറാലിറ്റി ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിക്കം എ ലൈവ് ടു ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ യു അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് മോറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിന്റെ മൊറാലിറ്റി അവിടെ ഫണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക മോസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഐഡുകളെല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റോടു കൂടി ക്ലാസ് റൂമുകൾ മുന്നോട്ട് പോരട്ടെ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകളാണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഏതാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കാം പക്ഷെ കോമൺ അക്ഷറി കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ക്രോർ ഇത്രയാണ് ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ വോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് പ്ലാനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മിസ്സാകാതിരിക്കുക ഇൻ ദിസ് പ്ലാൻ ഗ്രേറ്റർ അറ്റൻഷൻ വാസ് പേഡ് ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ലെസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറെ നമ്പറുകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി അതിൽ അത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ കാര്യത്തിനാണ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വേരിയസ് സ്കീംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ ഫ്രെയിം ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാത്തിലെയും പോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാകുന്നതും അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ആകുന്നതും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോർട്ടിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്താനും പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡറി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് should take admission to the second chalapo ibadeyakeyana a wastage stagnation anganeyulla karyangal drop outs karyangal ellam varunathu appo endiya secondary education fund provide cheyappo learning materials kutikalku kodukunu uniform kodukunu food kodukunu allengile milk anganeyulla karyangal ellam koduthu education allengil 10th vareyulla 15 year vareyulla education orappu varuthanam appo or athyavasham bodham kutikalku undavu Next, higher education. Planning Commission directed uh, that, uh, directed that uh, under the fourth plan, no new universities should be opened. Venda, it recommended that a provision for better education in colleges should be made there and a sum of roughly, if you have any amount of money, if you have any university or college, you don't have any money, 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 you don't have any money. പിന്നെ എന്താണ് നിലവിലുള്ളതുകള് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതിന് എമൗണ്ട് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോമൺ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്ലാനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ആയിട്ടില്ല വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പർപ്പസ് സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എന്തുണ്ട് പാഠ്യ വിഷയത്തോടൊപ്പം തന്നെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കേഷൻ ആയിട്ടും അത് പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഹോം സയൻസ് ആയിരിക്കാം കൊമേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നല്ല നല്ല ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ കൊമേഴ്സ് ഹോം സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് റെഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് പ്ലാൻ ദ കുൻസാറു കമ്മറ്റി അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഡ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ
ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ വെൽനെസ് ക്ലബ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽപ്ഡ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് കേട്ടോ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അതില് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മള് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഫോർമൽ നോൺ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ അഡൽറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയോജനം എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് അത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവരെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഈ പ്ലാനും അതായത് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഡൽറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റൈപ്പൻസ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ വീക്കർ സെക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് പൈസ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക അപ്പൊ അതിന് എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കുക അല്ലെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നതാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അല്ലെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷും കുഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എൻ സി ടി ഇ അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് കരിക്കുലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന് അത് എന്താണോ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതാണ് ഇപ്പൊ കൃഷി മെഡിസിൻ അതുപോലെ അത് അതിന് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കരിക്കുലത്തിൽ അറിഞ്ഞു വേണം കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോരാനായിട്ട് ഓക്കെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഇൻ ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെപ്പോഴൊക്കെ സിലബസിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ദ കൗൺസിൽ പ്രിപ്പയർഡ് തേർട്ടീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പെർട്ടേണിങ് ടു ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ക്ലസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെല്ലാം അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ ഫോർ റിഫോംസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരുപാട് റിഫോമുകൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഈ കമ്മീഷൻസും കമ്മിറ്റികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇത് തിയററ്റിക്കലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ മാർഗം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എല്ലാത്തിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ കാര്യം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടാം സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി അത് ഈ കമ്മീഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏതാമത്തെ ഫിഫ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി മറ്റേതിൽ നമ്മൾ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുലയിൽ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന രീതിയിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന
ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അറ്റംസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു എൻറോൾ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഫ്രം ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻറോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അതിൽ ഗേൾസിനെയും ബോയ്സിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ അറ്റൻഷൻ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുണപരമായ മാറ്റമായിരിക്കണം നമ്പർ കൂട്ടാതെ ഉള്ള നമ്പറുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്കൂൾസുകളെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ അറ്റൻഷൻ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സിലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഏതാണോ കുട്ടിയുടെ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആൻ എഫേർട്ട് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് വർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡൽട്സ് ആർ ഇല്ല ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏജിനൊക്കെ അപ്പുറം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം അവർ ആ ഏജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടോ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് കൂടെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി മെയ്ഡ് റൂറൽ ഓരി ഓറിയൻറ്റഡ് കണ്ടോ ഗ്രാമീണ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ എടുത്ത് അടിസ്ഥാന അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടി കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ തുടങ്ങി റീഓർഗനൈസ് ചെയ്ത റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവിടുക നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി എൻകറേജ്ഡ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മീഷൻസിലെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലാണ് സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതുപോലെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തുടങ്ങിയായിരിക്കണം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് അത് പ്രൈമറി തലം തുടങ്ങി സെക്കൻഡറി തലം തുടങ്ങി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തലം വരെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പൈറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഏത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റി അത്രയും വരെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേ ടു പേ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും വീക്കർ സെക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടു എംഫസൈസ് വൊക്കേഷണൽ ഡിസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഏത് ചോദിച്ചാലും സ്യൂട്ടബിൾ ആകാത്ത രീതിയിൽ കുറെ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകളെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ടു എംഫസൈസ് വൊക്കേഷണൽ ഡിസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ വൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയി മാറുക നെക്സ്റ്റ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലൈസേഷന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക ഏതാണോ അവരുടെ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ട്രീമുകളും ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇ
ഇതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ നമ്പർ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഉള്ള ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ബൈ റേസിംഗ് ദർ സാലറി അതായത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനിലൊക്കെ അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയും ഇനി അതിന്റെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് പുതിയ സ്കീമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നോക്കാം ഒന്ന് ടു എഫർട്ട് ടു എഫക്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിരിക്കണം എന്ത് ടു എഫക്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്താ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് ടു മോഡേണൈസ് ദ ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജസ് എന്താ ടു മോഡേണൈസ് ദ ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡുകളിലെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റികൾ എല്ലാം മോഡേണൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിറൈവ് മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കാം അവരെയൊക്കെ എല്ലാം മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സൗകര്യങ്ങളും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവയറാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി വേണം അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് അൾട്ട് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന കുറെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വീക്കർ സെക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ മുൻപും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെനി സച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ഫങ്ഷനിങ് വിച്ച് ആർ ഫാർ ബിലോ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അതിന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം എം എൽ എൽ അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലേ ഓരോ പ്രൈമറി തലത്തിൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലെല്ലാം ഓരോ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എം എൽ എൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ ഫാർ ബിലോ എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അസസ് ചെയ്തപ്പോ അത് താഴെയാണ് എങ്കിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എം എൽ എൽ നെക്സ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമിക് സെഷൻ ഇപ്പൊ സെമസ്റ്റർ വന്നു സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് പോയാലും കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ
എപ്പോഴും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ ഇമ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആക്കി ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ മാറ്റരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറും ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് കോളേജസ് പ്രിപ്പയറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ സെയിം ഡിഗ്രി ഓർ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വേരിയസ് കോളേജസ് ഇപ്പൊ ചില സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില സിലബസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അക്കാഡമിക് ആയിട്ടും നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടൊക്കെ റിച്ച് ആയിരിക്കും ചില ചില സിലബസുകൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി കഴിയുന്ന അത്ര നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റണം Uh, of various colleges pertaining students for the same degree or discipline. Next, uh, lack of encouragement for research. Higher section like you are saying, 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 higher education field, FDP, faculty development program. We are saying, you are saying, you are saying, leave out of the fund and you are saying, you are saying, encouragement for research. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ അഡീഷണൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ വോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഐ വോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് തുടർ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കേഷൻ അതൊന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ എൻ ഐ വോയ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് ഓക്കെ education of handicapped and establishment of navodaya vidya rendu point avada parnittund handicapped nu parnal endana special schools gal le mr angane ulla edengilum mentally retarded aayittulla allengile intellectually challenged aayittulla adu pole physically challenged aayittulla kuttigale ellam accommodate cheyanaittulla special schools gal okay എന്നിട്ട് അവരെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരും അതു പോലെ navodaya vidya navodaya vidyalaya endinu venditayirunnu റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുത്ത് അവരുടെ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ അറിവിനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നവോദയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകളെല്ലാം സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എം ഡി എസ് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കുറച്ച് അധികം പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ഏത് എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ അറിവുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ ഐ വോയ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞിതകൾ മാത്രമേ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൂ പുതിയതായിട്ടുള്ളതുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ശരിക്കും അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോ പ്രസന്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം പഴയതൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല ഇത് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ഇ സി ഇ അതായത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലിങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയാ പറയാ ഇ സി സി ഇ സി സി ഇ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് അതായത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയം തുടങ്ങി അവൻ എവിടെയാണോ എവിടം വരെയാണോ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവ ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ആ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് നയൻറ്റി സെവൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ദ ഇഷ്യൂസ് വർ ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ നയൻത്ത് പ്ലാൻ വേറെ സ്കോളേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പൈനിങ് പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി ലെവൽ മെത്തഡോളജീസ് എലോങ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കൺസേൺ ടീ
എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലാതെ കുറെ ബുദ്ധി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കൊഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആവരുത് ഹെൽത്ത് വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആകണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻകറേജിങ് ദ അഡാപ്ഷൻ ഓഫ് ഇ സി ഇ ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ ഇന്നവേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണ് ഇന്നവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ടെക്നിക്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഏർലി ചൈൽഡ് ഹുഡ് കെയർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങ് അതങ്ങനെയാണ് അംഗൻവാടികളൊക്കെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയതും അംഗൻവാടികളിലൂടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ചില ചില പൗഡറുകൾ കൊടുക്കുക മെഡിസിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടായാലും അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏർലി ചൈൽഡ് ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻ ഓറിയൻറിങ് പി ആർ ഐ ടു പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടഡ് ക്രഷസ് ആൻഡ് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അംഗൻവാടി പ്രൈമറി സ്കൂൾ മനസ്സിലായ അങ്ങനെയുള്ളത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബാല്യകാലം മിസ്സാകാതിരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം മിസ്സായി പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൊബൈലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ വിമൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ് ഇ സി ഇ സെന്റേഴ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ത് ലോക്കൽ വിമൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു മാനേജ് ഇ സി ഇ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ചില ഹോമുകളുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആളുകളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ വരുന്ന പിള്ളേരെ നോക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ പറയാ മൊബിലൈസ് ദ ലോക്കൽ വിമൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ് ഇ സി ഇ സെന്റേഴ്സ് ഏർലി ചൈൽഡ് ഹുഡ് കെയർ കാര്യം അവരുടെ മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് കാര്യം അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ആവാം ഹെൽത്ത് വൈസ് ആകാം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർലി കെയർ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലേ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബൈ യൂസിങ് ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ് ഓഫ് ലോക്കൽ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എസ് യു പി ഡബ്ല്യു and social service activities according to their curriculum curriculum's part of it services do products conduct do products all participate do anything like cleaning or anything like anything like anything like create it do it like that like that when the fund mobilize it do it like that like that like that ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളുകളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലേ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബൈ യൂസിങ് ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ് ഓഫ് ലോക്കൽ ആർട്ടിസൻസ് കാരണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോക്ക് സോങ്സുകൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ ലോക്കൽ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ങ് റിസോഴ്സസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഇ സി ഇ ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി സ്കേർട്ട് സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എൻ ജി ഒ ആൻഡ് അതർ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കണ്ടക്ട് റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇ സി ഇ ഇവിടെ വരുന്ന റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന
അതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്കൂളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് അതിന് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സോഷ്യോളജിയുടെ പാട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളും ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല കാര്യം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു